xe đến giờ thì phương tiện duy nhất sử dụng là xe máy mà ta là con ma tóc độ ở Sài Gòn luôn chứ bạn đang hỏi tới chuyện nào đẻ nữa ta không có đẻ nữa đâu trời ơi đừng có đồn tao đẻ nữa mà đồn tao có bầu nữa rồi kìa ở đâu thụ thai đâu mà có Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin On The Go Hello, xin chào xin chào tất cả các bạn đang xem Q&A cùng với Dustin on the go Bây giờ là ở Dustin là 8 giờ tối Bên kia đầu dây là chị Thủy Hoa Kỳ yeah. Yeah. 9 giờ 30 theo giờ của uh, tiểu bang Connecticut, nước Mỹ Rất là vui khi các bạn có mặt ở đây để tham gia Q&A cùng với lại Iris và Dustin Sao cũng vỗ tay nè, hello, 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 hello Vỗ tay Rồi đi xuống đi <cười> Chris có một ly rosé của anh Minh Rosé là rượu vang đúng không? Đúng rồi Tại sao uống với đá tao không hiểu Tao đập đá vô, tao uống ba lê Mà đến khi mà tao kiếm thì tao không thấy nữa Cho nên tao thành phải chế rượu vang vô Cho nó có cái để tao uống Chưa thấy ai uống rượu vang với đá mà cục đá nó to như vậy luôn <cười> Tao đang uống một ly rất là cầu kỳ Trà ổi hồng Với lại jelly mercery hạt chê Tin tự làm Cái món tên nghe này không á thể... <cười> thấy có cái jelly không nữa jelly được làm từ andros chân kỳ mercery hạt chia còn cái nước ổi hồng pha với lại trà lài nước ổi hồng cũng là chân kỳ ổi hồng luôn đấy tao còn ở nhà cái gì là tao lấy ra cái đó tao làm mọi người sau á tao lại hai, hai cái chân kỳ mà pha lên một cái làm jelly công thức á thì testing sẽ có một cái 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 video công thức cho cái món này riêng ở trong một cái video mà lát nữa bạn sẽ có thể xem hoặc là dưới comment nha trăm phần trăm một hai ba trăm phần trăm dustin với lại iris quen nhau là gần 10 năm lần đầu tiên mà mình gặp nhau là gì mày đã có nhớ không iris chụp hình cho mày hay sao á nino giới thiệu mày phải không qua studio tao chụp hình đúng rồi mình nhắn tin với kim tao không nghĩ là có một ngày tụi mình lại ngồi như thế này trò chuyện với khán giả rồi suy nghĩ là chỉ có ngồi bàn vô là kiểu chơi game đi mày uống ói Đứa nào nói uống là thua Hồi xưa á, lúc mà mới quen mày á, là tao có crush mày chứ bộ Mày có biết gì không vậy? À. <cười> tao không biết, ủa sao gì loạn quá vậy? Ờ Trời ơi mày đẹp trai mà mày sao vậy? Trời ơi Lúc mà đi Singapore ừ. chung á tao cũng có hơi mê mày đó Nhưng mày lại đi với một người khác Mê thôi chứ đâu phải tao tiến tới với mày đâu Cái chuyện mê là chuyện bình thường à. <cười> Một, okay. hai, ba Yo Cheers Trước khi đến với kia này thì Dustin xin được thay mặt cả team Dustin on the go và Iris nè Cảm ơn các bạn khán giả chưa đầy 15 tiếng Khi mà mở cái đường link đặt câu hỏi Thì đã có 101 câu Đó là tại sao chúng ta làm con chó 101 con chó đốm <cười> Liên quan quá Sau đây chúng ta sẽ lựa chọn ra một số những câu hỏi hay nhất Chúng ta có 3 chủ đề Đầu tiên là chủ đề làm dâu xứ người khác biệt văn hóa Chủ đề thứ hai đi đẻ giữa mùa dịch Chủ đề thứ ba là chủ đề lần đầu làm mẹ thiên hạ Không làm mẹ thôi Một câu hỏi đầu tiên à, Bạn bay bèo Vì sao Iris Cow là cái tên khá quen thuộc với thế hệ 9X của bọn mình Bạn gắn liền với những đầu sách tản văn rất thú vị và thường xuyên hợp tác cùng Hamlet Trường Vậy tại sao bạn lại dừng công việc viết lách tại Việt Nam và sang Mỹ định cư cơ chứ? Bạn có dự định tiếp tục ra sách nữa không? Bay beo hơi giận đó Tự nhiên cái bỏ Việt Nam đi qua Mỹ bay beo hơi giận á <cười> Thật ra thì là cái chuyện qua Mỹ nó không liên quan gì đến với cái chuyện mình viết sách Tại vì thật ra là những cái năm tháng mình ở bên này mình vẫn viết sách Và Iris đang ấp ủ cuốn sách thứ bảy của mình Chưa biết là có thể xuất bản được không Tại vì là bây giờ dịch với lại nhiều cái nó cũng cản trở nhưng mà hiện nay 70-80% bản thảo thì là đã được Iris sắp xếp rất là chỉnh chu Và đây là một cuốn sách mà phải nói là Iris rất là tâm đắc Chia sẻ với các bạn trên Facebook rồi thì các bạn cũng biết cái tựa là Yêu một người cần rất nhiều can đảm Đó là cái hành trình mà quen anh Minh như thế nào Yêu một người ở nửa vòng trái đất như thế nào Làm cách nào để mình có thể buông bỏ tất cả và mình chạy theo tình yêu đó 
để sau này mình không hối hận trong đó nó cũng có những cái tiếp về nuôi dạy con nữa tại bây giờ mình làm mẹ rồi mình không thể nào mà mình lãng mạn mình bồng bềnh hoài được bay beo mua 10 cuốn nha bay beo mua 10 cuốn nha <cười> Cảm ơn bạn Bê Bê với câu hỏi của bạn rất là dễ thương, rất là căng và anh rất là thích Một câu hỏi tiếp theo Đến từ bạn Danh Ngọc Thảo Ngân Chào chị Iris, em muốn biết Làm dâu ở xứ người chỉ có gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu như truyền hình nhiều tập của Việt Nam không chị? Có bất đồng nào chị từng gặp giữa chị và mẹ chồng chị không ạ? À? Cái chuyện làm dâu xứ người á, nó sẽ gặp rất là nhiều cản trở Cản trở đầu tiên là trở về ngôn ngữ Cản trở thứ hai về văn hóa Được một cái là ở bên Mỹ này thì mình không có làm dâu là mình không có ở chung nhà với lại cha mẹ Tại vì con cái sau khi mà 18 tuổi là sẽ đi ra tự lập và sẽ có cuộc sống riêng Sau này khi mà kết hôn thì họ cũng sẽ có những cái gia đình riêng ở những cái chỗ khác Uh, holiday giống như là Giáng sinh hay là lễ tạ ơn thì mình về mình mình gặp nhau thôi chứ còn không phải làm dâu Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là mình không có cái sự va chạm Mình nhớ trong đầu là miễn sao là mình tốt với lại người ta thì mình sẽ được nhận lại y như vậy Cho nên là đầu tiên khi mà bước chân vô nhà anh Minh làm dâu thật sự là cũng không dễ Tại vì ba mẹ chồng Iris là những người rất là cổ điển Và họ sẽ có một cái nhìn hơi dè chừng Khi mà tự nhiên có một đứa con gái ở nửa dòng trái đất Bay sang đây với lại con trai họ Bắt đầu một cái mối quan hệ mà họ cũng không có rõ là sẽ đi đến đâu Cho nên cái thời gian đầu thì là một cái thời gian gọi là thời gian thử thách với gia đình chồng Ba mẹ và cả chị chồng nữa Họ có cái nhìn rất là e dè và có cái khoảng cách nhất định nữa Iris phải tốn đến khoảng chừng hơn 2 năm chứng minh bản thân và chứng minh được cái tình cảm giữa Iris và anh Minh Thì sau khi mà ba mẹ chồng đã hiểu thì họ là vô cùng thương Iris cảm thấy rất là may mắn khi có một cái gia đình chồng mà cực kỳ thương yêu mà mẹ chồng lâu lâu là viết thư á bằng tay gửi xuống lúc nào cũng vậy hết á ờ cứ định kỳ một tháng thương quá hai tháng là mẹ biết mẹ hỏi tình hình nhưng mà mẹ thì không có thích nhắn tin mẹ nhắn được nhưng mẹ không nhắn mẹ cứ viết thư tay á mẹ gửi xuống rào cản thì đương nhiên sẽ có thôi văn hóa ngôn ngữ tất cả mọi thứ nó đều sẽ có thôi nhưng mà cái tình cảm là cái thứ quan trọng nhất là khi mà mình thật lòng với người ta thì họ sẽ cảm nhận được văn hóa và ngôn ngữ mà... từ từ mình học sau ta không có biết trước khi tao gặp mày nhưng mà từ khi mà tao gặp mày trở đi tao thấy mày rất sướng là do à, tao mà... là do tao tốt hiểu không cái tâm tao hướng thiện ai ngờ <cười> Iris là một người rất là nhiệt tình và quan tâm đến tất cả mọi người chính vì vậy mà rất đào hoa mà mọi người nên ai cũng thích ở trên mạng không bao giờ tao dám than tao ế bao giờ không bao giờ tao mở miệng tao than tao ế tại vì tao không bao giờ ế hết người này là tao người khác hết người này là tao người khác tao không dám than ế luôn á câu hỏi đó là của bạn Ngân cảm ơn bạn Ngân ngang danh Ngọc Thảo Ngân Câu tiếp theo đến từ bạn Nguyễn Văn Nhất Hello chị Thủy Gạch ngang Hoa nhưng không kỳ Em là fan của chị nè Cho em thắc mắc chút là sau chuỗi ngày làm dâu cùng tiếp quản ngôi nhà bé Có cái mảnh đất nhỏ Có vài cái cây Mà đi bộ muốn lệch mắt cá chân với anh Minh Thì chị có những hiểu lầm gì trước khi tiếp xúc với gia đình nhà chồng Chị có bị sốc văn hóa nơi xứ miền đông này không chị? Sau khi thành người mẹ của bé Thỏ thành công Chứ không phải là má thiên hạ thì đẻ nữ nha chị hi hi hi. Mà trong mùa dịch khi đang có thai hay sau khi sinh em bé Thì có khó khăn gì không chị à, Tại em thấy có vẻ chỗ chị cũng cách xa trường học với bệnh viện nên lo cho chị á Mà lần đầu làm mẹ chị cảm thấy như thế nào Có bối rối lắm không Chị sẽ tính nuôi dạy bé Thỏ kết hợp giữa Việt Nam và Mỹ Hay là thuần Mỹ nhưng vẫn biết văn hóa Việt Nam ạ à. Chị có nghĩ rằng sau này sẽ nấu một nồi bánh trưng tét cùng bé Thỏ không chị? Rồi bây giờ mày phải nhắc tao chứ bây giờ nhiều câu hỏi quá tao sẽ không trả lời bé Thỏ Không nhớ <cười> Chị có bị sốc văn hóa không? Sốc Có một cái thứ văn hóa mà không thể nào lý giải được Đó là cái văn hóa mang giày vô trong nhà Trời ơi mình phải vật vã với cái chuyện đó rất là lâu Bởi vì ở Việt Nam á, đa phần là mọi người ở chung cư Sẽ lát gạch đồng bộ hết Cho nên là cái chuyện mà mang giày vô trong nhà là cái chuyện bất khả thi Còn nếu mà bước vô thì là má tao chặt chân luôn Tại vì má tao một ngày lao nhà 10 lần Sau đó thì tao qua Mỹ Một bầu trời văn hóa hoàn toàn khác là tất cả mọi người sẽ đi giày phòng sọc vô trong nhà Từ phòng khách đến nhà bếp cho tới phòng ngủ Dù cái đôi giày nó có dơ đến cỡ nào Tại ở Mỹ thì đa phần là sàn gỗ và họ chảy thảm thì cái việc vệ sinh của họ là họ sẽ dùng máy hút bụi họ dùng những cái công cụ khác cho nên là họ rất là tự nhiên khi mà họ bước vô trong nhà nhưng mà mình thì mình cảm thấy mình giống như tao bị OCD về cái chuyện mà giày dép mà 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 lê à, hiểu. Nhà. mình cố để mình thích nghi nhưng mà riêng đối với gia đình tao ở giữa vợ chồng tao thì tao có một quy định 
là tất cả những đôi giày và đôi dép phải được cởi ra khi bước vô nhà nếu không thì tao sẽ tru lên tao tru lên như một con chó sói luôn tại vì ngày nào tao cũng không sàn trong nhà hết cho nên tao rất là sợ về chuyện đó nhưng mà khi các bạn mỹ đến cái này là đất nước người ta văn hóa của người ta mình đâu thể nào mình mình đi ra mình kêu anh ba chị bảy là mơ làm phước bỏ giày giùm em mới lau nhà anh ba ơi thì đâu có được riêng với những khi mà có khách có tiệc thì mình vẫn rất là điềm đạm vẫn đóng vai một người chủ nhà thấu hiểu cái kiểu mình vẫn ấy rồi sau đó thì mình mình lau dọn sau với lại cái nét văn hóa thứ hai mà có một cái sự khác biệt á là ở bên này người ta không có cái vòi xịt ở bên này là người ta chỉ sử dụng giấy vệ sinh thôi cá nhân ta tao lại thích cái chuyện là không có cái vòi xịt hơn tại vì khi mà không có cái vòi xịt thì cái toilet nó rất là sạch và nó không có bị ẩm ướt tại vì mày ơi bên đó trời lạnh mà mày còn đưa cái vòi xịt vô nữa thì có thiếu điều là chắc là mày mày té đái luôn ở trong đó <cười> mùa đông quá mà âm 15 độ mà xịt vô một cái là ngồi ở chổng luôn mà nó là biết cái cảnh luôn <cười> <cười> đó là lý do tại vì người ta có mùa đông rất lạnh mình thì ở đây xứ nhiệt đới mình không có mùa đông lạnh đến như vậy thì mình xịt cho nó mát <cười> cái cuối cùng thì là tao thích cái chuyện mà không có vòi xịt hơn cho nên là chuyện đó thì là ở bên này thì tao cảm thấy thoải mái cái chuyện đó không vấn đề gì hết mày có thấy càng này mày giống càng giống như mẹ của mày là hồi xưa cũng lao sàn xong rồi khó chịu một bội mấy đứa con khi mày làm mẹ thì mày sẽ biến thành mẹ của mày còn khi nào mày chưa Thế là đúng. mẹ thì mày vẫn chỉ là con của mẹ mày thôi <cười> ừ đúng chân lý vô quá đúng vô. chân lý nhưng mà chị tính nuôi dạy bé họ kết hợp giữa việt nam và mỹ hay thuần mỹ nhưng vẫn biết về văn hóa việt nam con chị là thuần việt nam và biết về văn hóa mỹ chứ con chị không có được thuần mỹ <cười> Đối với Iris thì Iris luôn luôn cảm thấy rất là tự hào khi mình là người Việt Nam Có thể là tao là cái người viết lắp Cho nên đối với tao cái sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt á Nó rất là hay, nó rất sâu sắc, thấm đượm tình cảm Cho nên là sau này á bé Thỏ là có thể nói được tiếng Việt một cách nhuần nhuyễn luôn Chứ không phải là nói lơ lớ luôn, nói nhuần nhuyễn tiếng Việt luôn Và bé Thỏ hiểu được về văn hóa Mỹ thôi Bé Thỏ là chắc chắn Chắc chắn sẽ là một cô bé Việt Nam chính hiệu thôi, không thể khác được <cười> Mày có một một nửa dấu ở trong bé thỏ Còn một nửa lại là, là một chàng trai Mỹ Rồi chàng trai Mỹ đó cũng có quyền nói là không Tôi muốn nói là phải là American Rồi nó biết về trang hóa Việt Nam thôi Đứa nào dạy hay hơn thì đứa đó thắng Bây giờ ta là cho tại vì chị dạy chuyên tiếng Việt thôi Ở nhà là chị nói tiếng Việt và nghe đọc hiểu Còn nếu như mà muốn huấn luyện thành của bé Mỹ thì mời nhau vô dạy khi mà thỏ mà đi học mà tiếp xúc môi trường giáo dục á cũng như là xã hội ở bên này cái cơ hội mà bé thỏ được tiếp xúc với lại tiếng anh nó rất là nhiều tại vì đi học có cô có bạn mà ba lại là người mỹ nữa cho nên cái chuyện mà bé thỏ hiểu thông thạo tiếng anh là cái chuyện mà nó giống như là cái chuyện đương nhiên luôn cái ngôn ngữ thứ hai là ngôn ngữ tiếng việt là cái ngôn ngữ mà chỉ có một mình mình xài tiếng việt thôi mình mà không biết cân bằng để mình chỉ tiếng việt cho con thì chắc chắn cái chuyện mà con nó 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 quên cái ngôn ngữ nó không hiểu ngôn ngữ là cái chuyện rất là dễ xảy ra tại vì thật ra như là đời sống bình thường mà nói chuyện á nhiều khi mình cũng cảm thấy là mình nói tiếng anh nó sẽ dễ hơn tại vì cả gia đình đều hiểu hết còn nói tiếng việt là hai mẹ con chơi với nhau thôi còn người cha là đứng trong nở ngàn cho nên bây giờ anh minh là cũng bắt đầu học tiếng việt rồi tao cải tạo gia đình tao là thuần việt từ con tới chồng luôn để khỏi thắc mắc <cười> chị có nghĩ rằng sau này sẽ nấu nồi bánh chưng tét cùng bé thỏ không chị chị không <cười> chị không, chị không. <cười> tại vì kia nấu nồi bánh chưng cái bắt đầu cái máu đó chị nó hơi nổi lên cho nên cho chắc nếu như mà còn ở bên này mà chỉ có hai mẹ con thì chắc chị không nấu mà chị sẽ đặt mấy cô mấy mấy gì ở cali á nấu bánh chưng ngon tuyệt vời xếp qua đây à... ăn vậy thôi vậy là mình đã đủ nhớ quê hương rồi mình không cần nấu tại mình nấu xong là mình đổ cọc với chính đứa con của mình hiểu không vậy mà mày đặt đòi dạy con việt nam tao cho coi clip nấu bánh chân nấu bánh chân tao order về cho ăn xong <cười> tao thề với mày loại mốt bé thỏ nó sẽ american hơn là việt nam chắc chắn luôn với cái đà này mày vẫn uh, mày mày dạy kiểu nửa vời á thì tao nghĩ là thôi để cho nó nó ăn hamburger mà nó sẽ không ăn bánh chưng mày coi đi mày coi đi con tao sẽ là một cô bé việt nam tao hay lắm bố ừ, vậy hả ok <cười> tao chống mắt rồi mà coi chứ bây giờ tao nhìn thấy là một cô bé thỏ trắng rồi <cười> tao mới có một tuổi rồi từ, từ 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 đi tao phải uống từ từ chứ okay. tao cũng hùng vô đó một cái okay. trứng mà nó sẽ giống tao thôi <cười> Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Nhất, câu hỏi rất là dễ thương Bạn Can hứa có hỏi là Dựa trên kinh nghiệm và trải nghiệm của chị Theo chị, việc làm ba mẹ của các cặp đôi dị tính Có điểm 
khác biệt gì so với các cặp đôi đồng tính và chị có lời khuyên gì cho những bạn trẻ đang tìm kiếm một ngã rẽ giữa gia đình và sự nghiệp ạ? À? Sao khuyên được chưa trải nghiệm mà <cười> <cười> Nhưng mà thật ra là chị nè Thật ra là cái câu hỏi này nó rất là thú vị Ở cái chỗ là chị với lại anh Minh á Xác định là có con với nhau á Tại vì chị với anh Minh là luôn có kế hoạch Chứ không phải là lấy nhau cái làm đại tới đâu tính tới đó Ở mỗi chặng đường mình đều có những cái kế hoạch Nó không cần phải chính xác Nhưng mà ví dụ như mình lấy nhau xong <cười> Thì chị với anh Minh có 3 năm để tìm hiểu lẫn nhau, đi du lịch cùng nhau Thì cái 3 năm đó là 3 năm quan trọng nhất luôn Để tìm hiểu vì lúc đó là mình giống như là hai cái bánh răng đó, nó chưa khớp được vào nhau Khi mà mình tìm hiểu, mình hiểu hơn về cái cái người đó Thì sau này những cái sóng gió sau này trong cuộc hôn nhân mình sẽ có cách để mình thông cảm Để mình điều chỉnh, để mình chấp nhận cái người đó dễ hơn Ngay như chuyện có con thì không phải là Ơ bữa nay vui quá, có con đi, không phải mà khi mà có con là hai người đã phải ngồi xuống và nói chuyện với nhau về hướng giáo dục con, định hướng cho con, chi tiêu như thế nào Và ngay cả chuyện mình phải nói đến vấn đề là nếu con mình sau này là người đồng tính, cách ứng xử của mình đối với con như thế nào Chứ không phải là đợi đến đó đến khi mà con mình đã nhận ra nó là người đồng tính bắt đầu mình mới ứng xử Hai đứa đã phải định hướng từ đầu là nếu như con có cái xu hướng giới tính mà là đồng tính thì mình sẽ phải đối thoại với con như thế nào để nó hiểu được và nó chấp nhận được con người nó Tại vì đến cuối cùng cái chuyện mà hai đứa quan tâm nhất là bé thỏ được hạnh phúc Còn cái chuyện giới tính nào hay là như thế nào nó không hề quan trọng Nhưng mà khi mà mình có kiến thức từ trước á Thì mình sẽ giúp đỡ con vượt qua cái giai đoạn chấp nhận bản thân mình dễ hơn Cái câu hỏi của em á thì là chị chưa có trải nghiệm về cái chuyện có là ba mẹ của một cặp đôi đồng tính hay một cặp đôi dị tính Nên chị không có lời khuyên Nhưng mà đối với chị thì con dù có là đồng tính hay dị tính hay là như thế nào Thì chị vẫn sẽ yêu thương nó hết lòng và chị sẽ tự trang bị những cái kiến thức cần thiết về giáo dục giới tính Để con chị nó có thể chấp nhận bản thân nó nhanh nhất sớm nhất và hạnh phúc sớm nhất Chị có lời khuyên gì cho những bạn trẻ đang tìm kiếm một ngã trẻ với gia đình và sự nghiệp ạ? À? Cái đó cũng khó khuyên lắm Tại vì nó sẽ dựa vào từng cái tình huống nhất định, từng người nhất định Tại vì mỗi lứa tuổi á, mình sẽ có những cái lựa chọn khác nhau Cái lúc mà mình còn trẻ thì có thể mình sẽ dễ dàng lựa chọn sự nghiệp liền Nhưng mà đến khi mà mình có tuổi rồi, đến khi mà mình ba mươi ba mấy bắt đầu mình ổn định rồi Cái mà mình lựa chọn mình dễ thiên về hơn nó lại là về gia đình Tại vì mình cần một cái chỗ để mình quay về cần một cái chỗ mà mình cảm thấy mình bình yên hơn câu này là câu hỏi đi thi hoa hậu nói vậy là tao đúng rồi rồi thì rớt rồi, <cười> rồi, rồi. <cười> chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo đây là bạn nguyễn thanh vi em chào chị thủy em mê gia đình chị lắm mẹ chị cho em hỏi là khi chị bỏ hết mọi thứ theo anh minh về mỹ đã bao giờ chị cảm thấy như thể dù chị yêu anh nhưng không thể cố gắng hòa nhập với nước mỹ không em đang kiệt sức vì cảm giác mình không thể trở thành một phần của nơi em từng khao khát được đến Nếu chị đã từng như em thì chị đã vượt qua thế nào ạ? Tình huống mà Thanh Vi đặt ra là cái tình huống mà ta đã rơi vào ở những cái năm đầu tiên khi mà đến Mỹ Cá nhân ta thì không có bất kỳ một cái kế hoạch nào là đi Mỹ định cư hay lấy chồng các kiểu hết Sao là một người vô cùng yêu Sài Gòn Dòng đời đưa đẩy mà mình lại đi qua Mỹ để mình lấy chồng Mình bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới Tại vì thật ra nếu mà tính ra thì cái cuộc sống ở Việt Nam ta có tất cả Ta có gia đình, bạn bè, công việc ổn định và tao có một ít gọi là tên tuổi để tao có thể làm được việc này việc kia Nhưng mà tao lại bỏ hết Nếu mà nói không gặp vấn đề về sự hụt hẫng thì là không có Mà tao hụt hẫng rất nhiều Về phương tiện đi lại Thì từ lúc mà tao biết đi xe đến giờ thì phương tiện duy nhất sử dụng là xe máy Mà tao là con ma tóc cậu ở Sài Gòn Nhưng mà khi qua Mỹ này thì là không lẽ giờ đi qua Mỹ cái mua một chiếc Attila chạy mày Đâu có được <cười> Cái năm đầu tiên hoàn toàn là giống như mình bị tù túng luôn Tại vì mình không có bằng lái xe, mình không biết lái xe hơi Những cái tiêu cực rất là nhiều Mày tưởng tượng đi giống như bây giờ Hiện giờ mày không được đi ra ngoài Tại vì bây giờ ở Việt Nam mình đang cái tình hình dịch nó đang tiến triển nặng Mày ở trong nhà chừng một tuần, hai tuần là mày thấy mày muốn hái điên rồi Còn tao là tao làm gì cả năm Mình lại phải đi kết nối một cái vòng bạn bè những cái vòng người thân, những cái vòng giao lưu hoàn toàn mới Nếu mà nói trầm cảm thì nó hơi quá nhưng mà tao rất là suy sụp trong cái thời gian đầu Nhưng mà ái tình, ái tình để chiến thắng <cười> Mọi người ơi, tất cả là do ái tình Mình xác định được là bây giờ mình không có cách nào để mình thay đổi cái tình huống này Mình sẽ chuyển qua, mình làm sao để mình có thể hòa nhập 
và chấp nhận cái cuộc sống này quan trọng nhất đối với tao lúc đó là gì đó là chồng tao tao yêu chồng tao từ cái đó tao hòa nhập vào những cái khác tìm cách tao đi học lái xe kết bạn này kia kia nọ nói đúng ra là đến tận bây giờ tao mới cảm thấy được là ta hơi 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 hòa nhập được với nước Mỹ Còn hoàn toàn từ trước đến giờ là Một cái cuộc sống mà mình vùng vẫy để thích nghi Mày đi mấy năm rồi, chính thức là mày bước qua Mỹ luôn á Qua Mỹ luôn thì là mới có 2 năm thôi Nhưng mà tại vì mình mê chai nên mình mình giật đi giật lại á Mình đi đi về về là tới đây cũng 5 năm rồi đó Ta hiểu sự hấp dẫn của nước Mỹ Dustin cũng từng đi Mỹ du học Lúc đó đi là nói trong đầu là không bao giờ về Và sau khi học xong 5 năm là nói là về mua mấy vé một chiều không bao giờ quay lại Nước Mỹ vẫn rất đẹp, kỷ niệm vẫn rất đẹp Mình cần đến để đi du lịch như một cái người du lịch Nếu mà mình tự kiếm được tiền, ta sẽ quay lại Không có chuyện gì là dễ dàng hết Đặc biệt là thay đổi một môi trường sống, thay đổi tất cả mọi thứ Thì cái mình cần là mình phải đặt ra cho mình là cái gì là quan trọng nhất Dựa vào đó mình cố gắng những cái tiếp theo Đó là một cái lời khuyên cho Thanh Vi Thì hy vọng Thanh Vi có thể hòa nhập được với nước Mỹ Giống như là chị đã làm trong suốt những năm qua Thì hiện nay chị đang cảm thấy rất là thoải mái và hạnh phúc Ok, cảm ơn Thanh Vi Rồi, rồi câu hỏi tiếp theo của bạn Lê Ngân Rít ơi Rít Mình muốn hỏi là trong thời gian mang bầu và sau suy sinh bé thỏ Thì Rít có ăn uống kiên cử kiểu Việt Nam truyền thống không? Kiên ăn uống nè, kiên tắm rửa, ở cử các thứ Rồi thí dụ nếu Rít có kiên như vậy thì anh Minh có kỳ thị Rít không vậy <cười> Mình thấy bé thỏ nó lựa một cái nét jean Mỹ hội tụ từ trên xuống dưới luôn thật xuất sắc Mê quá Mình thắc mắc không biết là do Rít ăn đồ ăn Mỹ hay tại do khu Rít ở không có người Việt Nên chị mình đi ra đi vô chỉ thấy anh chồng Mỹ, nhà chồng Mỹ, nhân viên siêu thị Mỹ nên đẻ ra người em gái ngoại hình nó Mỹ quá trời Mỹ luôn Mình thắc mắc để tập sau Lúc có bầu Mình muốn con mình giống ai Mình treo hình người đó lên giòm cả ngày Chúc cả nhà thỏ nhiều sức khỏe nè lớn Không hề có một sự kiên cử nào ở đây hết Không hề <cười> Không có một cái lề lối nào ở đây hết Mình cũng là sinh con một mình Chỉ có hai vợ chồng thôi cho nên cũng không có ai Ở kế bên để ra rã vào tay những lời kiên cử Mà nếu ví dụ như có mẹ tao là chắc chắn những chuyện kiên cử nó sẽ diễn ra Nhưng mà rất tiếc là do dịch mẹ tao không qua được Mà ở bên Mỹ này họ cũng không kiên Ba tháng đầu của thai kỳ thì mình nên chú ý về những cái loại thức ăn có thể có hại Ví dụ như là ăn cá ngừ nè Tại vì cái độ thủy ngân nó cao Dừa, nước dừa, rồi dứa, rồi đu đủ xanh Mà ở đây tránh dễ lắm ừ. Tại khu ta không có gì để mua để ăn Cho nên khỏi tránh Sau 3 tháng đầu thì mọi thứ nó sẽ dễ hơn Nhưng mà rất tiếc là chị bị ngán hết 9 tháng của thai kỳ luôn Ta ngán mà nổi tiếng khắp cái bệnh viện đó Có nghĩa là nó thấy xe tao rê 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 từ xa gặp lại Tại vì xe là ở trong này lấy cái xô trước rồi Là ta ói tới vậy luôn á Ăn cái gì cũng ói hả? Ăn cái gì cũng ói mà một ngày ói 10 lần là chuyện bình thường nha Thì tỷ thứ đồ ăn nhưng mà ăn như là ói Tao có thèm mà tao thèm bún bò Tao thèm bún bò quận tư <cười> Tao chỉ thèm duyên nhất là nó thôi Nhưng mà mày hiểu không? Cái kiểu mà khi chúng ta không được thỏa mãn thì chúng ta mãi mãi thèm Ngày nào tao ừ. cũng tơ tưởng tới cái tô bún bò quận tư hết mà Anh Minh nói là có đêm á Lúc mà tao đi ngủ trước á, anh Minh đi ngủ sau á Thấy tao nằm mơ á, tao nằm mơ á Mà tao cầm đũa là tao để miệng tao ăn luôn á là... <cười> là biết tao thèm cỡ nào rồi Tháng thứ năm trong thai kỳ á Tao về Việt Nam á là tao điện cho mẹ tao trước Tao nói là cái giây phút tao bước xuống sân bay là phải có sẵn tô bún bò Tao đi về là tao phải ăn liền không là tao chết Mẹ tao là 6 giờ sáng là phải đứng chờ ở cái quán bún bò đó Mua sẵn hai tô để ở nhà để đặng đón tao về là đưa vô cái họng tao liền là tao vả nó vậy <cười> Tao còn nhớ có cái lúc mày nói là Mày còn không biết là mày có em bé mà Cái chuyện có em bé nó thuần thoại lắm Tao chỉ biết đơn giản kiến thức cơ bản Là chúng ta ăn nằm với nhau Chúng ta sẽ có em bé chấm hết Còn cái chuyện mà rụng chứng các kiểu A, B, C, D, F Tao không hề có kiến thức Khi mà tao với anh Minh quyết định là sẽ có con Thì tao rất là kỹ Tao là một người phụ nữ rất là có trách nhiệm Tao đào một cái app để tao canh chứng rụng <cười> Mày có thai không hề dễ nha Ở trên phim á nó làm đùng đùng nó có thai thấy dễ lắm Nhưng mà thật ra trên thực tế có thai không hề dễ Nếu như mà không đúng vào cái ngày đụng trứng đó Thì trứng và tinh trùng nó sẽ không gặp nhau Khi không gặp nhau nó sẽ không có cái sự thụ thai Và em bé sẽ không được hình thành Cho nên tao đeo cái app về để tao canh đúng bo cái ngày mà trứng rụng Tao kêu chồng tao 
anh 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 bữa nay trứng đụng trứng đụng nha vô 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 chồng tao thì cũng nghe theo lời tao hiểu không tại vì tin tưởng tao và tin tưởng cái áp lần nào tao kêu anh 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 trứng rụng là bắt đầu tới tấp tới tấp mà không có chuyện gì xảy ra hết bu tao làm hai ba tháng gì mà chồng tao tự hoang mang về bản thân luôn chồng tao nói chết rồi không biết anh có vấn đề gì không mà sao kỳ vậy kỳ đó tao phải đi về tao dự triển lãm loài plastic á một cái dự án mà tao làm chung với max nguyễn với lại À, người đá tháng đó thì tao không có canh trứng đụng nữa tại vì tao quá rối bời tao quá stress với lại cái dự án cho nên tao không canh gì hết trước khi đi thì hai đứa có chia tay tạm biệt nhau rất là hoành tráng sau đó tao về việt nam <cười> tao rất là kỹ mày tao có thử đàng hoàng à một giặt chưa có thai rồi tao đi nhậu chầu nào cũng có mặt tao hết đi về mỹ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra hết tới một buổi sáng đẹp trời sau khi mà tất cả mọi thứ đã bình lặng đã ổn định trở lại rồi tao với anh minh nằm trên giường tự nhiên tao có một linh tính gì đó rất kỳ tao phóng xuống giường tao đi vô trong toilet tao thử lên hai dạch đậm lè hai dạch đậm cách bao nhiêu lâu cách cái lần thử trước hình như là một tuần hay là 10 ngày gì đó thì sau khi tao có bầu bé thỏ sau khi tất cả mọi thứ thì mày biết tao phát hiện ra một điều gì không có nghĩa là cái ép đó tao canh sai bét những ngày mà trứng rụng hết rồi tao mới kêu chồng tao là anh ơi trứng rụng cho nên nó không bao giờ nó thành <cười> Xong mà chồng tao kêu là làm là cái áp nó sai hay là mày sai? Tao canh sai, có nghĩa là trứng người tao rụng hết rồi, không còn một trái nào hết. <cười> thì là tao tưởng <cười> đâu là đó mới là ngày trứng rụng. Sau này anh Minh nói thôi là mơ mà cứ chẹp dùm mấy cái áp đó đừng có canh gì hết á. Làm theo <cười> truyền thống, đừng canh áp nữa quá mệt, quá stress. Đúng. Đúng rồi. Cái, cái tinh thần của mình nó là quan trọng nhất là mình vui thì nó mới chui ra được với lại á một lời khuyên cho những cái cặp bạn trẻ mà muốn có con á là đừng áp lực thư giãn đi vui chơi đi vờn nhau đi rồi chúng ta sẽ có con đừng đừng áp lực gì hết đừng đau ác đừng làm gì hết mình vui thì nó mới chui ra được còn mình bực là nó nó giật vô trong <cười> ê hay quá mày <cười> Nó đẻ ờ. lúc 5 giờ sáng Tới chiều ờ. mà bắt đầu nó hết thuốc Bắt đầu nó đau, nó đau, nó đau râm ran, râm ran, râm ran, hết thuốc rồi Mà ở Việt Nam á, ta nghe nói á Một tháng đầu không được tắm luôn Ở cử á ừ. Vậy mà buổi chiều Chắc á chết. 5 giờ chiều á, chị Bảy y tá Vô, vô tắm không? Vô tắm, tắm được rồi đó, vô đi Là tao tắm liền luôn Ở bên đó họ không kiên cử gì với lại hả? Mỗi ngày bưng vô mấy ca nước đá cho uống vậy đó Thì không biết sau này thì cơ thể mình Ờ, nó như thế nào thì mình không biết nhưng mà lúc đó thật ra là muốn kiên cũng kiên không được tại vì có một mẹ một con ừ. trong nhau có rất là nhiều chuyện mình phải nhúng tay vô mình làm mình không thể nào mình kiên cử được hết cơ thể của mình nó cũng nương theo cái chuyện đó cho nên là không có vấn đề gì xảy ra hết rồi nếu cái này là nếu mà rít có kiên như vậy thì anh minh có kỳ thị rít không vậy không. <cười> làm gì dám kỳ thị chỉ có một người vợ trên đời thôi mà còn kỳ thị nữa là chơi với ai <cười> Bạn PHK, chị ơi, chị có thể nêu trải nghiệm sinh con mùa dịch được không? Em thấy những hình ảnh chị đăng trên mạng xã hội hầu hết toàn là những hình ảnh tích cực Vậy thì chị có trải qua những cái cảm xúc tiêu cực nào trong suốt quá trình mang bầu sinh con và chăm con không ạ? À? Nếu mà có thì chị có cách nào để vượt qua không? Và lời cuối cùng cũng không quên gửi lời hỏi thăm trân trọng đến chị anh Minh và bé Thỏ nha, yêu chị Trên cái Facebook của chị á, đăng những cái điều tích cực thôi Tại vì cá nhân chị nghĩ á, là trong cuộc sống á, ai cũng sẽ có những ngày vui, có những ngày buồn Mà khi mà mình sử dụng mạng xã hội á, thì mình không có muốn đem những cái nỗi buồn của mình Mình đặt lên vai người khác nữa Có những cái khó khăn trong cuộc sống, có những lúc mà mình cảm thấy rất là suy sụp Nhưng mà cái chuyện đó mình tự giải quyết Còn những cái chuyện mình chỉ chia sẻ thì chị muốn chia sẻ đến mọi người những cái điều mà vui vẻ tích cực Mọi người hay nói vô Facebook của, của chị á là sẽ có thêm một cái niềm vui, một cái điều tích cực, một cái điều đó chị rất là thích khi mà được nghe như vậy là mình đã giúp được một ai đó vui hơn hôm nay chẳng hạn Quay trở lại với cái quá trình mang bầu đi đẻ thì khó khăn vô cùng tại vì ngay lúc đó là ngay đỉnh điểm dịch ở bên Mỹ ờ, Dịch nó nặng đến mức độ mà tao với chồng tao phải gọi lên bệnh viện để hỏi thêm về giải pháp là sinh con tại nhà luôn Tại vì lúc đó là bệnh viện mà cái nơi mà mình dự sinh á là đã có những cái ca nhiễm Covid ở đó rồi Thì họ có cái giải pháp đó cho mình Nhưng cái vấn đề nằm ở đây là họ sẽ không đảm bảo được Nếu như mà là một cái ca sinh nở bình thường thì không sao Nhưng mà ví dụ như có rủi ro chẳng hạn đi Thì sẽ họ sẽ không có đủ các thiết bị y tế cần thiết ngay tại thời điểm đó để trợ giúp cho mình Cũng vẫn phải mang bé và mẹ đi vào bệnh viện thôi Thì cái khoảng thời gian đó nó sẽ dài ra và cái mối nguy hiểm nó sẽ càng lớn Hơn nữa là Họ sẽ không có những cái biện pháp giảm đau khi mà đẻ có nghĩa là sinh thường hoàn toàn Mà tao hèn lắm, tao sợ đau lắm Tao đâu có dám 
một miếng mà đứt tay thôi là tao muốn chết lên chết xuống mà bây giờ kêu banh da banh thịt lôi đứa nhỏ ra sao dám không dám làm với lại mình không có kinh nghiệm nữa những người mà đẻ ở nhà thường đến đứa thứ hai thứ ba họ mới 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 dùng cái biện pháp đó bởi vì họ đã có kinh nghiệm họ biết cách rặn họ biết tất cả mọi thứ thì nó sẽ trôi chảy hơn sau đó thì là bé thỏ là bị quá ngày dự sinh có nghĩa dự sinh của bé thỏ là 10 tháng 6 thì 10 tháng 6 không có chuyện gì xảy ra hết Đến 12 tháng 6 là cái đợt đi khám định kỳ Thì khi vào thì bác sĩ nói thôi bây giờ phải đặt thuốc dục sinh Tại vì nó đã quá ngày rồi Cho nên là bác sĩ mới hẹn là ngày 17 tháng 6 Xác định là cái ngày sinh bé thỏ luôn Mới tung tăng đi về thì mới nghĩ là ôi thôi dù gì ngày 17 mới đẻ Giờ ăn chơi đồ các kiểu bài bừa nhà cửa đi rồi tới đó tính Rồi ơi bài cái nhà tràn lan luôn hai con bài cái nhà thôi như tan nát luôn Ngày 15 nó chui ra Với khối lượng kiến thức hạn hẹp trong đầu của tao á, tao nghĩ là vậy nè Khi mà đẻ thì dấu hiệu sinh sẽ là vỡ nước ối Tao không hề vỡ ối gì hết 7 giờ sáng ngày 14 tháng 6 tao thức dậy Máu tràn lan luôn Máu tràn lan luôn Coi như máu nhuộm bến Thượng Hải luôn à. Cái xong rồi tao gọi anh Minh thức dậy Tao nói chết rồi anh ơi chết rồi Mà lúc đó mình sợ mình mới có con lần đầu mình đâu có biết Mình đâu có lường tới cái vấn đề bị chảy máu Má ơi hai con quảng hồn lên gọi điện lên bệnh viện Bệnh viện mới nói là bây giờ cứ bình tĩnh Không vấn đề gì hết, từ từ đi lên đây Để để coi coi như thế nào Thì là hai đứa mới phóng xe lên bệnh viện thì người ta kiểm tra Thì là mới nở có hai phân Không có chuyện gì xảy ra hết Họ đủ về, họ không cho ở bệnh viện Tại vì dịch á, cái hai con đi về Vẫn đi ăn trưa với nhau ở ngoài, vẫn tung tăng tung tăng đi về Thì đi về đến lúc 2 giờ trưa là bắt đầu ta có những cơn gò Nó đau đẻ, nó kỳ lắm mày ơi Tao nghe nhiều người nói đau đẻ rồi mà tao không có biết thì tao chỉ nghĩ đó là một nỗi đau người, người ta nói là sao? Nó đau mà nó đau kỳ, đau lạ mà nó đau không cưỡng lại được Nó đau mà như ai chằn cái bụng mình xuống Bắt đầu những cái cơn gò của tao bắt đầu nó Nó bắt đầu nó lên đỉnh điểm rồi Nó bắt đầu nhiều 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 Mà mày biết đi đẻ Tao lúc nào trong tâm niệm tao á Tao cũng muốn có một tấm hình tao với con tao lúc đẻ xong Hai mẹ con đẹp thiệt đẹp Cái tao nói với chồng tao là... <cười> <cười> Quên cái gì ở nhà thì quên Làm ơn đừng quên đừng hay hay phải có thổi son <cười> để một hồi tại vì mày biết sao không môi tao là bờ môi chì cho nên tao phải có thổi son tao nói bây giờ anh bỏ một thổi son vô trong túi đi đẻ một thổi son vô túi quần em một thổi son vô túi quần anh để chắc chắn rằng em phải có thổi son em đánh lên khi con em ra đời cái lúc mà tao đeo lên mày nha tao đi vô tao đi tắm mày tại tao biết là có thể là tao sẽ không được tắm trong một thời gian dài trong cơn đau tao vẫn đứng tao tắm tao vẫn đứng tao tắm rửa sạch sẽ tao gội đầu sạch sẽ các kiểu tao tắm xong rồi tao mới nói thôi bây giờ anh ơi anh chở em lên bệnh viện đi em đau quá rồi chồng tao mới điện lên bệnh viện cái bệnh viện nói đừng lên đừng lên đừng lên vội chưa đâu chưa có chuyện gì xảy ra đâu bây giờ hả nói với lại vợ mày á là đi vô trong toilet á xả nước nóng á đứng ở trong đó nửa tiếng đồng hồ mà tao mới tắm xong luôn tao mới đẹp đẽ tao sấy tóc rồi tao chuẩn bị hết rồi cái y tá nó kêu tao là bây giờ đi vô trong đó lại đứng dưới bồn nước nóng thêm nửa tiếng nữa để cho thư giãn ra à, tao đa ừ. trời ơi mà chồng tao á thì là một người rất là sắc vở bác sĩ mà đã nói gì là chồng tao làm y hệt mày có tin là chồng tao bấm giờ luôn không phải đủ nửa tiếng coi ơi tao ở trong tao lấy tao quằn quại quằn quại trong đó đủ nửa tiếng cho tao cho tao ra đi vô bệnh viện mà hồi xưa là hay hỏi là có chích gây tê tủy sống không á để đẻ ừ. là trước khi mà có cơn gò đó là tao nói chồng tao không không có chích gì hết á để bình thường em chịu đau được má ơi tới chừng nó đau rồi <cười> tao đi vô tao kiếm bác sĩ chích liền cho em chích liền chích liền chịu đau quá em chịu hết nổi rồi mà mày có biết là đi vô á khi mà nó chưa nở đâu có đẻ được đau bu mà nó vẫn đau nó vẫn đau cái gò ở việt nam á họ rạch tầng sinh môn khi họ rạch như vậy thì sẽ giúp em bé ra ngoài dễ hơn còn ở bên mẹ ờ. không có rạch muốn ra sao ra tự rạch tự mà tao hỏi chứ chị ơi chị có đặt thuốc chị có dịch vụ không chị để em đăng ký cái sao chị không 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 có dịch vụ gì đặt tầng sinh môn hết vô là và vô luôn Rồi, tới đâu tới ừ. chơi hết luôn mà có tin tao đau đẻ từ hồi 2 giờ chiều mà tới 5 giờ sáng ngày hôm sau tao mới đẻ Biết cái khoảng thời gian nó đau nó dài đến cỡ nào Mà cứ bắt đi qua đi lại hoài không có cho nằm một chỗ Phải đi thì nó mới dễ đẻ Mà tao ở trong đó tao la mà y tá hẳn sợ tao luôn á Chắc nó chụp hình tao nó dán cái bệnh viện luôn á Để mai mốt tao có đứa thứ hai để nó còn biết đường nó tính á Nó cứ truyền dịch vô trong người á 
khi mà truyền đủ dễ ừ. rồi thì mới chích được gây tê tủy sống tại vì có riêng một cái bác sĩ để chích gây tê tủy sống nha chứ không phải là bác sĩ đỡ đẻ nó có một cái bác sĩ khác hoàn toàn luôn 8 giờ tối người đàn ông trong truyền thuyết mới đụng đỉnh đi vô mở cửa ló cái đầu vô phòng vô ai thấu chị xô <cười> đi ra đi ra cái làm cái gì ở ngoài không biết lâu ơi là lâu mà trong này tao quần quật quần quật tao kêu cứu tao đi bác sĩ ơi chích tao đi ai nói chích tao đi <cười> một hồi sau người đàn ông nó mới chở vô lại người đàn ông nó mới hỏi tao là bây giờ chắc rồi đúng không chích phải không chứ tao nói dạ chích liền chích chích gấp chích vô em đi cứ chích đi <cười> chích đi tao bị sống thì tao không có thấy đau đớn gì hết có nghĩa lúc chích tao cũng không biết luôn chắc là cái cơn đau gò nó quá lớn á đến lúc chích xong là người mình nó giãn ra liền giống như là lên lên mây luôn khỏe re luôn xong rồi cứ nằm đó nó có một cái máy bấm á mình cứ khi mà cái cơn đau nó tới lại á thì là mình bấm để cho thuốc nó tiếp tục nó tiêm vô nó giãn ra khi mà nở đủ 10 phân rồi á người ta không cho bơm thuốc gì nữa tại vì người ta muốn mình cảm nhận được cái cơn gò lúc đó là bao nhiêu nỗi đau mình cảm nhận được hết từ cái giây phút đó trở đi mình rặn mà chồng tao thì là bị một cái hội chứng là rất là sợ máu và ống tim cho nên là chồng tao nói là anh sẽ đi vô trong phòng đẻ chung với em nhưng anh sẽ đứng từ xa em luôn biết rằng anh ở trong phòng với em nhưng em phải hiểu rằng anh rất là sợ máu và sợ ống tim rồi ok hai đứa đã thỏa thuận vậy rồi mà chồng tao rất là kỹ chồng tao dặn bảy tá luôn là chị ơi lát hồi chừng nào vợ em sắp đẻ chị nói em tiếng để em lùi ra xa nha chứ không là em xỉu trước mẹ em tám rồi chị hiểu rồi em yên tâm cái chồng tao ra ngoài ghế sofa ở trong phòng mới có ghế sofa chồng tao nằm nhưng mà cái cơn đau đẻ của tao nó dài quá nó dài đến mức độ mà nó đã chuyển tiếp đến một người y tá mới một người y tá hoàn toàn không biết về thông tin chồng tao sợ máu và sợ kim tới chừng tao đẻ thì thiếu người lúc mà chuẩn bị rặn á cái bắt đầu bả quán lên rồi bả kêu chồng tao vô 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 giữ giùm cái chân trái cho chị em ơi tôi giữ chân trái <cười> chồng tao mới mang mà phút đó giờ sao giờ nó không lẽ là không 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 giữ trời ơi chồng tao phải nhào vô giữ cái chân trái tao là coi như chồng tao chứng kiến hết từ đầu đến cuối coi như <cười> coi như mà coi như là một dấu ấn trong đời luôn tớ không xỉu không xỉu tại khúc đó làm sao xỉu được vì vợ vì con mình sao xỉu được mà ở bên mỹ á đỡ đẻ không có nhí nhảnh bình thường mình á thì mình đau muốn chết mà lúc đó mình kiệt sức mình rặn ra được một miếng chị tá đỡ đẻ uh, thấy cái đầu rồi <cười> em coi không chị lấy cái kiến cho chị soi vô cái đầu con em nè <cười> nói, trời, 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 chị làm ơn là phước em không có coi gì hết chị làm ơn đi em chỉ muốn đẻ cho xong thôi cái bánh nói ờ ừ, ok ok chị rồi vậy thôi em rặn tiếp nha khi nào chị đếm một hai ba là em rặn nha cái một hai ba cho tao rặn ui ai kẹt tóc con em nè em em lấy cái tay em để đây em sờ chị cho em sờ tóc con em <cười> chị ơi em không có nhu cầu em không có nhu cầu làm một cái gì hết chị làm ơn làm phương cho lẹ cái xong rồi thì đó giờ tao rặn mà rặn thì lẹ lắm rặn chừng chừng hai mươi phút và ba mươi phút là là thỏ nó 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 chồi ra rồi bưng em bé để lên người mà ta thấy ở trong phim ta hay có cái cảm xúc lưng lưng mẹ và con lưng lưng tình mẫu tử thiên địch à, ta không có luôn tao quá đau mà tao quá quá kiệt sức rồi mày có tin tao có nỗi sợ tao không dám hỏi chồng tao là con nó có đủ tay đủ chân không luôn á tao phải rác lắm tao mới hỏi bây giờ anh anh đếm coi tay chân con nó có đủ không thì chồng tao nói là đủ tay đủ chân mà hả nó ra đẹp lắm chứ nó không có nhăn nheo tại vì bình thường á làm em bé ra nó hay nhăn nheo á mà thỏ ra là tại vì thỏ nó dư tháng quá hiểu không cho nên nó phồng lên luôn Điều. có ba ký sáo à mà không có rạch gì hết đó tự nhiên ừ. tự nhiên trời ơi là trời Điều quá muốn điên ủa rồi cuối cùng là có đánh được cái thỏi son nào lúc mà tao đánh, đánh tao đánh mày tao đau nhưng mà tao vẫn nhớ tao đánh son sau đó là bác sĩ người ta phải làm những cái hậu phẫu á người ta phải khâu lại thời gian đẻ tao thấy không lâu nhưng cái thời gian mà khâu á tao thấy giống như là năm bảy năm luôn á cứ ngồi theo vậy nè theo theo giống như theo tranh nghệ thuật cứ cứ theo mãi theo mãi ở dưới tao nghĩ là sau này bé thỏ là một đứa cá tính rất là mạnh tắc có biết tao dựa trên những cái mà nó đã hành mày trong 9 tháng mấy chục ngày cỡ mẹ nó thôi ờ không cỡ mẹ hơn tại vì nó hành luôn của mẹ nó luôn ờ ừ, mày nó hành kinh khủng luôn có cái đợt á mày biết không ở việt nam tao đi qua đây á thì tao không có biết giờ giấc á cho nên tao ngủ một hơi mày mấy tiếng tới chừng tao thức dậy tao không thấy nó động tịnh gì tao không thấy nó đạt không thấy nó gì tao sợ ơi là sợ luôn mà tao làm cách nào nó cũng không có không có di chuyển không có đụng chạm á cái anh minh nó thôi bây giờ có cách rồi bây giờ xuống làm cái nước lạnh cái nước đá uống xối xả vô cho tỉnh cái hả anh minh đi xuống làm cái nước đá thiệt mày 
Trời ơi, tao uống cái nước đá xối xả xối xả tao uống xong ly đó nhỏ đạp banh bụng luôn. <cười> Lạnh quá má. Ừ. Mà thiệt hiệu quả thiệt. Những ai mà ví dụ như con nó không có cụm cửa mà mình cảm thấy mình hơi lo thì uống một ly nước nước lạnh vô ừ. là tự nhiên nó sẽ có tác dụng. Ừ. Câu hỏi của bạn Quân đi đẻ giữa mùa dịch và giờ thọ cũng đã lớn gần một tuổi rồi mà vẫn chưa hết dịch. Vậy cho em hỏi sốt là có định đẻ tiếp trong mùa dịch của những năm tới nữa không sốt? Không sốt không có đẻ. Sốt sợ lắm. <cười> Sớp là một lần thôi, tại vì lần đầu là sớp không có biết Hiểu không? Sớp không có biết cái nỗi đau nó như thế nào Cho nên là sớp sớp gan lắm, sớp làm Bây giờ sớp biết rồi em ơi, sớp không đẻ nữa đâu Nếu mà có đẻ nữa thì còn rất lâu nữa Tại vì nỗi đau đó sớp, sớp chưa có quên Sớp còn nhớ rất kỹ <cười> Trên mạng đang hỏi tới chừng nào đẻ nữa Nó ta không có đẻ nữa đâu, trời ơi Đừng có đồn tao đẻ nữa mà đồn tao có bầu nữa rồi kìa ở đâu? Thủ thai đâu mà có Đó là những câu hỏi của các bạn Và bây giờ có một cái bonus nhỏ nhỏ cho mùa dịch Dustin sẽ làm trước Hướng dẫn cho mọi người một cái cách để mà chải tóc Tóc có dài cỡ nào Bạn cũng không cần phải lo, không cần phải cạo nha Tóc Dustin nha Cho mọi người coi là tóc không có làm một cái gì hết Aris cũng làm theo luôn ha Nhưng mà lấy một cái lượt Đây là một cái hướng dẫn dành cho mọi người ở nhà Không có được đi cắt tóc Mình sẽ chải một cái kiểu tóc mà mình 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 sẽ dùng được cả ngày Đây là cái kiểu tóc được gọi là kiểu tóc ướt cổ điển Mà kéo hết, chải hết lên như là gọn gàng Mình dùng một cái loại keo ướt Gatsby Mấy cái keo ướt này nó hiệu quả lắm nha Rồi, ai biết dùng cái gì? Ta có keo nhưng mà không phải keo ướt Mình sẽ chẻ một cái ngôi ha Cái ngôi nó hơi sát một chút, cỡ 119 á Mình sẽ lấy keo, mình chải từ cái phía giữa đầu, mình chải ngược ra đằng sau Rồi xong rồi mình cứ dịch dịch nó ra đằng gần trước dần Đó, lát nữa mình sẽ lấy keo và mình chải và mình, mình sẽ bóp mình cũng sẽ chải cả hai bên mai luôn cho nó ép vô trong luôn luôn nhìn nó sẽ rất là cổ điển nó không thấy những cái tóc dài của mình nè giờ tao sẽ từ đây là tao chải ngược ra đằng sau hết keo rồi tao lại bóp tao bóp keo lên thêm xong rồi tao cũng chải tao lấy thêm một tóc ít tóc đằng trước tao chải ngược ra đằng sau tiếp tục và tao lấy thêm một ít tóc đằng trước tao chải lại xong nó sẽ tạo một cái độ bóng một làm cho rồi bây giờ muốn tóc tao dựng được lên gì đơn giản nãy là giao lưu với chị thủy nha nhưng mà giờ là giao lưu với ừ. anh thành nè anh thành rồi <cười> đây là kiểu tóc mùa giãn cách không thể đi cắt tóc được cho nên là dùng keo chạy hết ra chạy bảy ba chín một gì đó Mấy bữa nay ở nhà cũng được gần 2 tháng rồi Ngày nào bước ra, bước vô trong nhà Nhìn bố bức tường nấu ăn xong quay lại Vẫn mặc đúng một bộ đồ mày Cho nên là mình mới lại phải đẻ chuyện đó mình làm Mình phải chải tóc lên cho cái mặt mình nó sáng Mình đi ngang mình lỡ có nhìn vô gương mình không có giật mình Mà mình nhìn vô mình thấy mình vẫn còn ok chán hiểu không Nhờ vậy mà tinh thần mình tích cực Còn Iris chỉ tao làm cái gì đi Đã từng là một cái sai lầm của Iris rồi cho nên bây giờ Iris ừ. sẽ chỉ mọi người cách để bôi kem chống nắng Mình hay nghĩ là vậy nè, bôi kem chống nắng là để cho nó không có đen da thôi Nhưng mà thật sự là bôi kem chống nắng nó có rất là nhiều cái công hiệu Để chống tia UV, giữ lại những cái chất protein ở trên da Ví dụ như là collagen hay là estelin, những cái protein cần thiết cho da để giúp da khỏe mạnh Mà các bạn có thấy á, đây có một cái tiếp kem chống nắng của bé thỏ thì nó sẽ có cái độ SPF ở trên này Mình có một cái tip rất là hay Là mình tính được cái khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì mình sẽ bôi kem chống nắng Ví dụ như bây giờ bu ra ngoài ánh sáng mặt trời, ngoài nắng Mà không có bất kỳ một cái biện pháp bảo vệ nào hết Thì trong vòng 2 phút cái da mày sẽ bị đỏ lên Thì mày lấy hai mày nhân cho 50 Sẽ ra 100 100 đó là 100 phút da mày có thể chịu đựng được ánh nắng mặt trời khi mà bôi kem này Thì sau 100 phút mày phải reapply lại Mày phải bôi lại một lần nữa Mà mọi người nên sử dụng ừ. những cái kem chống nắng mà có cái độ uh, SPF trên 30 Nó sẽ chống được tia UV tầm khoảng 96% Còn trên 50 thì nó sẽ chống được đến 98% Cho nên là nên sử dụng những cái loại mà trên 30 Thì uh, ngày hôm nay thì Iris sẽ hướng dẫn các bạn cách uh, bôi kem chống nắng đúng cách để bảo vệ cho cho da của mình đầu tiên là chúng ta sẽ lấy okay. một lượng kem chống nắng vừa phải ra đầu ngón tay ít thôi okay, cả này. không lấy nhiều nè ít thôi thấy tao chưa thấy chưa ít thôi mày lấy vậy là hơi nhiều rồi đó 
Tại vì lấy nhiều nó không có tác dụng đâu Mình chỉ lấy nè Mình chỉ lấy một chút xíu ra đầu ngón tay thôi Thấy chưa? Thấy chưa? Sao đó? Cái gì quá trời vậy? Mình chấm lên mặt Thì khi mà chấm như vậy á Thì nó sẽ giúp một lát nữa mình tán ra nó sẽ đều Chứ còn không nó sẽ bị vón cục Sau đó thì mình cái lượng kem còn lại tay mình xoa lên Xoa ra Thấy chưa? Tao đã qua cái bước xoa rồi mày vẫn tiếp tục mày chấm Xoa lên Thì khi mà mình đánh á Thì mình phải lưu ý như vậy nè Tại vì mình mình đánh kem chống nắng rất là nhiều Mọi người nên sử dụng mỗi ngày luôn Mình phải đánh đúng Còn mình đánh sai là cái mặt mình nó bị sệ Cái da mặt mình càng lớn nó càng sệ Mà bây giờ muốn nó không sệ thì sao? Mình phải đánh lên Mày đánh lên toàn gương mặt cho tao Thì da mày mới không sệ được mày hiểu chưa? Đó Cái này là tao nghĩ là không có một cái khoa Bằng chứng khoa học nào hết rồi Cái này là Đây là con rít nó, nó có một lần đó nó hướng dẫn làm cái này là ở đâu đó rồi trong cái lúc mà đi đi nhậu xỉn cái này là tao truyền cho rất là nhiều người về cái chuyện đánh kem chống nắng là phải đánh lên mọi người hả cứ đánh đánh đại đánh đại đánh đại vậy là hai cái má nó sẽ bị sệ xuống như vậy nè mình muốn nó lên mình phải đánh hay gì đánh lên đánh càng mạnh nó là mọi người bữa giờ là đánh sai á đánh sai là đánh như là kiểu rồi rồi mình phải hết đúng không mọi người hay kiểu nó miết nhưng mà mình là phải như này nhưng mà trong khi mình đánh mà mặt mình có phải cười lên không để cho cười mình phải đánh trong một cái tâm thế vui vẻ mình phải đánh trong một cái tâm thế là ôi chúng ta đẹp quá đẹp quá Được chưa ừ. 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 Đâu, đó, bây giờ mày nhìn vô màn hình đi mày thấy mày đẹp hơn quá mày thấy rõ ràng chưa là do lúc mày đánh à. kem mày đánh kem chống nắng mày vui có một cái điều lưu ý là khi các bạn đánh kem chống nắng thì phải nhớ luôn luôn tẩy trang chứ không phải là để nguyên cái gương mặt đó từ ngày này qua ngày khác là coi như thế luôn nha mọi người ơi chúng ta phải có trách nhiệm nha mọi người chúng ta đã đánh được là chúng ta phải rửa được nha mọi người ê nhưng mà khi rửa rồi mình phải kéo xuống chứ gì mình rửa mình cứ kéo lên được không mày kéo xuống là cái mặt thấy gớm khi rửa vẫn phải đánh lên tất cả mọi thứ đều phải đi lên hết cuộc đời chúng ta cũng vẫn phải đi lên cho nên đánh kem chống nắng vẫn phải đánh lên hiểu chưa như vậy là chúng ta đã tân trang tút tác cho mùa dịch được rồi thời điểm này ở việt nam mình nó đang là cao điểm cho nên mọi người thật sự là hạn chế đi lại cái chuyện hạn chế đi lại nó nó giúp ích rất là nhiều uh, để ngăn cái 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 tình trạng lây lan mọi người sẽ cố gắng trong vòng uh, vài tuần để cho nó ổn định lại và một cái điều mình cũng hơi buồn là mình không có ở Sài Gòn vào những cái lúc mà Sài Gòn trong trên nhất như thế này nhưng mà mình vẫn luôn hướng về Việt Nam cũng luôn hướng về về, về Sài Gòn mọi người cố gắng để chống dịch lần này nhất định là mình sẽ làm được Tết xin cũng có một số những cái thông tin rất hữu ích để cho tất cả mọi người đang ở nhà mọi người có thể góp một bàn tay của mình để mang xanh về Sài Gòn Đây là một cái chiến dịch của một người anh của Dustin á, là anh Phước Dustin có post trên Facebook của Dustin nhưng mà sẽ chia sẻ ngắn còn lại là mang xanh về Sài Gòn là một cái quỹ ủng hộ bếp từ thiện và bệnh viện giả chiến Anh Phước vì mà nhận những cái phần đóng góp tiền của mọi người bao nhiêu có bao nhiêu cũng được mọi người tùy mọi người tùy hỷ bốn cách để mà mình đóng góp rồi sẽ có cách để đối soát luôn mọi người có thể vào Facebook của Dustin Dustin đang pin cái post này và chương trình này sẽ kéo dài cho tới khi nào mà chúng ta hết bệnh nhân Covid tại Sài Gòn hy vọng là chúng ta sẽ đồng lòng vượt qua được cái 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 cơn đại dịch này và mọi người uh, khỏe mạnh trở lại ha hy vọng là Tết năm sau gia đình đại lý sẽ có thể về Việt Nam để đoàn tụ với gia đình và có thể gặp lại những cái bạn bè cũ à. <cười> nhớ mẹ biết lắm á bye bye mẹ biết nhiều yeah. bye Sam bye đi xin gửi lời chào đến tất cả các khán giả của chương trình Dustin on the go thì hy vọng là khoảng thời gian ngắn này có thể giúp mọi người giải trí để có thể có một cái tinh thần phấn chấn và lạc quan hơn để có thể chống lại dịch cố lên mọi người cố lên Việt Nam Việt Nam cố lên, America cố lên Chúc mừng các bạn vừa rồi đã có những câu hỏi Hẹn gặp lại các bạn trong những video kiều này tiếp theo của Dust on the Go Và hẹn gặp lại Aris Cao nha, bye bye Yeah, bye Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin On The Go.